Guten Abend. Good evening. It's my pleasure to be with you uh, electronically. Ich freue mich so, dass ich jetzt auf elektronischem Wege bei euch dabei sein kann. You know, I knew Christopher when he had no gray hair. <lacht> ich kenne den Christopher schon aus äh, seit langer, langer Zeit. And he knew me when I had more hair. I was trying to, to do this, but I, I didn't there. Anyway. <lacht> ja, und ich kenne den, den uh, Stephen Bohr auch, als er schon etwas uh, jünger noch war. I wish I could be there in person. Ich äh, wünschte so, dass ich hier bei euch in Person dabei sein könnte. I guess I can say maybe next year. Und ich hoffe, dass ich sagen kann, hoffentlich nächstes Jahr. Although things are advancing so quickly. Und obwohl die Dinge sich so schnell entwickeln. That we don't know what next year will bring us. Denn wir wissen ja letztendlich nicht, was nächstes Jahr uns überhaupt bringen wird. I think we should begin with a word of prayer as we start our study. Ich denke, wir sollten mit einem Gebet beginnen, wenn wir jetzt unser Studium beginnen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, we thank you now for the privilege of opening your word. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das Vorrecht, jetzt dein Wort aufschlagen zu dürfen. We ask that your Holy Spirit will be with us to guide our thoughts. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist bei uns sein wird, um unsere Gedanken zu führen. Help us understand why the Seventh-day Adventist Church exists on this earth. Hilf uns zu verstehen, warum die Kirche, die Gemeinde der Sieben-Tags-Adventisten auf dieser Erde existiert. And then to fulfill the mission that you have given us. Um die Mission zu erfüllen, die du uns gegeben hast. In Jesus' name we pray. Amen. Beten wir im Namen Jesu. Amen. Why does the Seventh-day Adventist Church exist? Warum existiert die Freikirche der siebenten Tagsadventisten? What makes us unique? Was macht uns einzigartig? Should we be preaching what other churches preach? Sollten wir einfach predigen, was andere Kirchen predigen? Or do we have a distinctively unique message for this time? Oder haben wir eine ganz besondere Botschaft für unsere Zeit? I believe the answer to these questions is found in a correct Understanding of the Hebrew Sanctuary. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage wird gefunden in einem korrekten Verständnis des hebräischen Heiligtums. There are several biblical doctrines that the Seventh-day Adventist Church shares in common with other denominations. Es gibt bestimmte biblische Lehren, eine ganze Reihe von ihnen, die wir mit anderen Denominationen teilen. Such as baptism by immersion. Zum Beispiel die Glaubenstaufe durch Untertauchen. The vicarious sacrifice of Christ on the cross. Der stellvertretende Tod Jesu am Kreuz. The resurrection. Die Auferstehung. And even some of our distinctive doctrines. Und sogar einige von unseren ganz besonderen Botschaften. Such as the Jehovah's Witnesses believe in the state of the dead as we do. Zum Beispiel glauben auch die Zeugen Jehovas wie wir an den Zustand der Toten. Some non-Adventist churches keep the Sabbath. Es gibt einige nicht-adventistische Gemeinden auch, die den Sabbat halten. And churches like the Mormons emphasize health principles. Und äh, Kirchen wie zum Beispiel die Mormonen betonen auch Gesundheitsprinzipien. But there is one theological concept that is exclusively Seventh-day Adventist. Aber es gibt ein theologisches Konzept, das exklusiv siebten Tags adventistisch ist. The doctrine of the sanctuary. Die Lehre vom Heiligtum. Particularly the work of Christ in the most holy place. Und zwar insbesondere die, das Wirken Jesu im Allerheiligsten. You see, the sanctuary is not one of many doctrines. Seht ihr, die Lehre, ist, die, die Lehre vom Heiligtum ist nicht nur eine unter vielen. It is the world view of the Seventh-day Adventist Church. In Wirklichkeit ist es eigentlich die Weltanschauung sozusagen der siebten Tag der Adventistischen Kirche. It is the concept that glues together all the doctrines of the church in a beautiful system of truth. Es ist ein Konzept, das all die verschiedenen Lehren unserer Gemeinde in ein ganz wunderschönes System von Wahrheiten zusammenführt und bindet. Each of the doctrines of the church are only parts of a whole. Jede, jede Lehre, die wir haben, ist eigentlich nur ein Teil eines Gesamtbildes. In other words, the sanctuary brings all the doctrines together in a cohesive and beautiful mosaic. 
Man könnte auch sagen, das Heiligtum bringt alle unsere Lehren in einem ganz ähm, in sich geschlossenen Mosaik wunderschön zusammen. Ellen White wisely wrote. Ellen White hatte sehr weise Folgendes geschrieben. In Letter 208, 1906. Im Brief 208 auf, äh, vom Jahre 1906. The correct understanding of the ministration in the heavenly sanctuary is the foundation of our faith. Das richtige Verständnis des Dienstes im himmlischen Heiligtum ist das Fundament unseres Glaubens. In another place Ellen White wrote an anderer Stelle schrieb Ellen White, the scripture which above all others, die Schrift, die über allen anderen, had been both the foundation and central pillar of the Adventist faith, sowohl das Fundament als auch die zentrale Säure des Advent, Säule des Adventglaubens gewesen ist, was the declaration unto 2300 days then shall the sanctuary be cleansed war diese Erklärung, diese Verkündigung bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann soll das Heiligtum wieder gereinigt werden. Thus the sanctuary is not merely one of the building blocks of the Seventh-day Adventist Church. So ist also die Lehre vom Heiligtum nicht einfach nur irgend so ein Baustein innerhalb der adventistischen Theologie. The sanctuary is the foundation that sustains the entire building. Das Heiligtum ist das Fundament, das das gesamte Gebäude sozusagen trägt. Ellen White wrote about the foundational mission of the Seventh-day Adventist Church. Ellen White schrieb über diese ganze grundlegende Mission der Adventgemeinde. Notice volume 9 of the testimonies, page 19. Im neunten Band der Zeugnisse, Seite 19, sagt sie. She wrote. Mhm. Mm in a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. In einem besonderen Sinne sind siebten Tags Adventisten in dieser Welt als Wächter und Lichtträger eingesetzt. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt anvertraut worden. On them is shining wonderful light from the word of God. Auf sie scheint wunderbares Licht vom Wort Gottes. They have been given a work of the most solemn import. Ihnen ist eine, ein Werk der feierlichsten Bedeutung gegeben worden. The proclamation of the first, second and third angels' messages. Die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. There is no other work of so great importance. Es gibt kein anderes Werk, das so wichtig ist. They are to allow nothing else to absorb their attention. Absolut nichts sollte sonst ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. The heart of Seventh-day Adventist theology is the multiple dimensions of the sanctuary. Das Herz der adventistischen Theologie sind die verschiedenen Dimensionen des Heiligtums. There are five functions of Jesus that are revealed in the sanctuary. Es gibt fünf Funktionen oder Rollen von Jesus, die im Heiligtum offenbart werden. In order to get a complete view of the plan of salvation, um der, ein wirklich vollständiges Bild vom Plan der Lösung zu bekommen, we must follow Jesus to the sanctuary camp. Wir müssen Jesus folgen und zwar durch das Lager, wo das Heiligtum aufgebaut war. The altar of sacrifice. Dann zum Brandopferaltar. The laver. Dann zum Waschbecken. The holy place. Ins Heilige. The most holy place. Ins Allerheiligste. And finally back to the court. Und schließlich zurück in den Vorhof. For the scapegoat ceremony on the day of atonement. Für die Zeremonie des, des Sündenbockes am großen Versöhnungstag. Each of these steps of Jesus to the sanctuary is a step in the solution to the problem of evil. Jeder einzelne Schritt von Jesus in diesem Heiligtumsdienst ist ein Teil der Lösung, die Jesus hat für das Problem des Bösen. So let's review very briefly the five stages of Christ's ministry. Lass uns ganz kurz diese fünf Stadien des Dienstes von Jesus uns in Erinnerung rufen. We begin in the sanctuary camp. Wir beginnen im Lager. That's where sinners live. Denn dort leben ja die Sünder. The law of God demands absolute sinless perfection. 
Das Gesetz Gottes fordert absolute sündlose Vollkommenheit. We cannot offer this to the law. Aber das können wir dem Gesetz nicht bieten. So Jesus came to the earth and lived an immaculate life in our midst. So kam Jesus auf die Erde und lebte ein fleckenloses, ein unbeflecktes Leben in unserer Mitte. He was tempted in all things such as we are and never sinned. Er wurde genauso versucht in allen Punkten wie wir, aber hat niemals gesündigt. Thus he wove a perfect robe of righteousness for every person. So hat er ein ganz vollkommenes Kleid der Gerechtigkeit gewoben für jede einzelne Person. By every act of obedience, Jesus added a thread to the robe of righteousness. Durch jede gehorsame Tat hat Jesus einen weiteren Faden für dieses, diesem Gewand zugefügt. So Jesus came to live in our midst to develop a perfect life. So kam also Jesus in unsere Mitte hinein, um ein äh, vollkommenes Leben zu leben und das zu entwickeln. To weave a perfect robe of righteousness. Um so ein vollkommenes Kleid der Gerechtigkeit zu weben. Because we cannot offer the law what the law requires. Denn wir können dem Gesetz nicht das anbieten, was das Gesetz fordert. After Jesus lived his sinless life in our midst, nachdem Jesus sein sündloses Leben in unserer Mitte gelebt hat, he then moved to the court, ist er in, das, in den Vorhof äh, gegangen. In the, in the court, animals were sacrificed. Dort im Vorhof wurden Tiere geopfert. You see, the law of God demands death for our sins. Seht ihr, das Gesetz Gottes fordert den Tod für unsere Sünden. And Jesus died in our place to satisfy the righteous demands of the law. Und Jesus starb an unserer Stelle, um die gerechten Forderungen des Gesetzes zu befriedigen. So in the camp Jesus lived for us. In dem Lager lebte Jesus für uns. And in the court he died for us. Und in dem Vorhof starb er für uns. And then he goes into the holy place. Und dann geht er in das Heilige hinein. And there he applies the benefits of his life and death. Und dort hat er die Verdienste seines Lebens und seines Todes angewandt. To those who repent and confess their sins and have faith in Jesus. Für diejenigen, die Buße getan haben, ihre Sünden bekannt haben und an Jesus glauben. In other words, when a person re repents of their sins and confesses them, mit anderen Worten, wenn eine Person ihre Sünden bereut und sie bekennt, Jesus takes his perfect life and puts it to the account or credits it to the sinner. Dann nimmt Jesus sein vollkommenes Leben und errechnet das dem reuigen Sünder an. And Jesus takes his death for sin and he credits it also to our account. Und Jesus nimmt auch seinen Tod für die Sünde und rechnet diesen uns an. So he lived for all and he died for all. So hat er also für alle gelebt und für, ist für alle gestorben. But only those who repent and confess their sins and have faith in Jesus are benefited by his life and death. Aber nur diejenigen, die ihre Sünden bereuen und bekennen und an Jesus glauben, können jetzt von seinem Leben und von seinem Tod ähm, profitieren. Then in 1844 Jesus entered the most holy place. Und dann 1844 ist Jesus in das Allerheiligste gegangen. With the purpose of cleansing the sanctuary from the record of sin. Mit dem Ziel, das Heiligtum zu reinigen von dem, äh, ja, von, von der Sünde, die sich dort äh, befand, die dort aufgeschrieben war, sozusagen. In other words, he's going to cleanse the sanctuary uh, from the sins of those who have repented of their sin, confessed their sins and overcome. Mit anderen Worten, er reinigt das Heiligtum von den Sünden derer, die, unsere, die ihre Sünden bekannt haben und äh, bereut haben, bekannt haben und dann noch überwunden haben. Now the question is, which of these stages of Christ's ministry is present truth? Nun die Frage ist, welche dieser Stadien im Dienst von Jesus ist die gegenwärtige Wahrheit? I'm sure you would agree that all of these phases of Christ's ministry are truth. Ich denke, ihr würde zustimmen, dass alle diese Phasen im Dienst von Jesus Wahrheit sind. But which of these functions of Jesus should the Seventh-day Adventist Church be especially emphasizing at this time? Aber welche 
dieser Phasen sollte die sieben tags adventistische Kirche in dieser besonderen Zeit betonen. Which of these functions of Jesus is present truth? Welche Funktion von Jesus, von all diesen Funktionen, ist gegenwärtige Wahrheit? Or as Ellen White refers to it, the truth for this time. Oder wie Ellen White es ausdrückte, die Wahrheit für diese Zeit. The answer to this question is found in discovering where Jesus is today. Die Antwort darauf wird äh, gefunden, wenn man herausfindet, wo Jesus sich heute befindet. And what he is doing there. Und was er dort tut. Now, in order to understand what he's doing there, um zu verstehen, was er dort tut, and where he is ministering, und wo er dient, we need to look at some Bible prophecies. Müssen wir uns verschiedene biblische Prophezeiungen anschauen, such as Daniel 7, zum Beispiel Daniel 7, Daniel 8, Kapitel 8, Revelation 10 and 11, Offenbarung 10 und 11, Revelation 13 and 14. Offenbarung 13 und 14 and the book of Hebrews. und das Buch Hebräer. Now, in order to know where Jesus is today, um zu verstehen, wo Jesus heute ist, what he's doing there, was er dort heute tut and how this impacts our lives, und wie das unser Leben beeinflusst, let's take a look at the seven churches of Revelation. Wollen wir uns kurz einen Blick, ein Blick wagen auf die sieben Gemeinden in Offenbarung. A significant number of conservative Bible scholars eine ziemlich große Anzahl konservativer biblischer Theologen both Adventist and non -Adventist, sowohl Adventisten als auch Nicht-Adventisten believe that the seven churches represent seven consecutive periods of church history. Glauben, dass die sieben Gemeinden sieben aufeinanderfolgende Epochen der Kirchengeschichte sind. Ellen White agreed with those scholars. Und Ellen White hat solchen Gelehrten zugestimmt. In the book Acts of the Apostles, page 585, im Buch Wirken der Apostel auf Seite 500 irgendwo, ja, go on. Ellen White wrote the following words. Hat Ellen White das folgende geschrieben. The names of the seven churches are symbolic. Die Namen der sieben Gemeinden sind symbolisch. Of the church in different periods of the Christian era. Ähm, in der, auf, von der Kirche in verschiedenen Perioden der christlichen, ähm, ja, christlichen Ära. The number seven indicates completeness. Die Zahl sieben drückt Vollkommenheit aus, Vollständigkeit. And is symbolic of the fact that the messages extend to the end of time. Und symbolisiert die Tatsache, dass die Botschaften bis ans Ende der Zeit reichen. While the symbols used reveal the condition of the church, während die Symbole, die benutzt werden, den Zustand der Gemeinde beschreiben, at different periods in the history of the world, und zwar zu verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte der Welt. Now it's generally, generally agreed that Ephesus represents the apostolic church. Man stimmt meistens daran überein, dass Ephesus die apostolische Kirche bedeutet. Smyrna represents the church persecuted by the Roman emperors. Smyrna symbolisiert die Gemeinde, die von den römischen Kaisern verfolgt worden ist. Pergamum is the compromising church in the days of Constantine. Und Pergamus ist die Kirche, die Kompromisse gemacht hat in der Zeit von Konstantin. Thyatira represents the papal church during the Middle Ages. Und Thyatira repräsentiert die Papstkirche in den, im Mittelalter. Sardis symbolizes the Church of the Protestant Reformation. Und Sardis symbolisiert die Kirche der Protestant, der, 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 des Protestantismus, der Reformation. And this brings us to Church Number Six, Philadelphia. Das bringt uns zu Kirche Nummer 6, Gemeinde Nummer 6. It's the next to last church. Es ist die vorletzte Gemeinde. There's only one more church after this. Nach der gibt es nur noch eine. So this should be near the end. Das sollte also ziemlich gegen Ende sein. Church number six is Philadelphia. Die Gemeinde Nummer sechs ist Philadelphia. Now in the historical sequence, it comes after the Protestant Reformation. 
In der historischen Sequenz kommt Philadelphia nach der protestantischen Reformation. Because the fifth church, Sardis, represents the Protestant Reformation. Weil Sardis, die fünfte Gemeinde, die Reformation darstellt. But it's, it is church number six, so it's before the second coming. Aber weil es ja Gemeinde Nummer sechs ist, ist es immer noch vor der Wiederkunft. So Philadelphia describes a church between the Protestant Reformation and the second coming of Christ. Also Philadelphia beschreibt eine Gemeinde nach der Reformation, aber vor der Wiederkunft. The seventh church is Laodicea. Die siebte Gemeinde ist Laodicea. And Laodicea means judging the people. Und Laodicea meint wörtlich das gerichtete Volk, das Volk, das gerichtet wird. So the seventh church is the church of the judgment. Also die siebte Gemeinde ist die Gemeinde des Gerichtes. So the, if the seventh church is the church of the judgment period, wenn also die siebte Gemeinde die Gemeinde der Gerichtszeit darstellt, then the previous church Philadelphia must be the church that exists right before the judgment begins. Dann muss die Gemeinde Philadelphia die Kirchengeschichtszeit sein, die direkt vor dem Gericht gewesen ist. Notice Revelation 3, 7 and 8, where we find a description of a key that is given to Philadelphia. Schaut mal Offenbarung 3, Vers 7 und 8 an, wo ein Schlüssel der Gemeinde Philadelphia gegeben wird. It says in Revelation 3, verse 7. Es heißt in Offenbarung 3, Vers 7. And to the angel of the church in Philadelphia write. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. These things says he who is holy. Diese Dinge sagt der, der heilig ist. He who is true. Der Wahrhaftige. He who has the key of David. Der den Schlüssel Davids hat. He who opens and no one shuts. Der öffnet, sodass niemand zuschließt. And shuts and no one opens. Und zuschließt, sodass niemand öffnet. So the question is, what is going to be, a sh what is going to be shut and what is going to be open? Also die Frage ist, was wird geschlossen und was wird geöffnet? Verse 8 tells us. Vers 8 sagt uns das. I know your works. Ich kenne deine Werke. See, I have set before you an open door. Sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. And no one can shut it. Und niemand kann sie schließen. For you have a little strength. Denn du hast eine kleine Kraft. Have kept my word. Hast mein Wort bewahrt. And have not denied my name. Und meinen Namen nicht verleugnet. So notice that Philadelphia stands before a door. Schaut also, Philadelphia steht vor einer Tür. That door is going to be open. Diese, Tor, diese Tür wird geöffnet. And another door is going to be shut. Und eine andere Tür wird geschlossen. Because the text says opens and no one shuts and shuts and no one opens. Weil der Text sagt, es wird etwas geöffnet, was niemand schließen kann und etwas geschlossen, was niemand öffnen kann. Now the question is, where does that open door before Philadelphia lead to? Nun, die Frage ist, wohin führt diese offene Tür, die sich vor äh, Philadelphia öffnet? You know, the sanctuary had three doors. Wisst ihr, im Heiligtum gab es drei Türen. The first door was the door between the camp and the court. Das, die erste Tür war zwischen dem Lager und dem Vorhof. The second one was between the court and the holy place. Die zweite führte vom Vorhof in das Heilige. And the third was between the holy place and the most holy place. Und die dritte führte vom Heiligen in das Allerheiligste. Which of these doors was placed before Philadelphia? Welche dieser drei Türen stand jetzt vor Philadelphia, wurde dort geöffnet? Could it be the door between the camp and the court? Kann es die erste Tür sein zwischen dem Lager und dem Vorhof? No, because that door was open when Jesus moved from the, from the camp for his death. Nein, diese Tür ist schon geöffnet worden, als Jesus aus dem Lager sozusagen in den Vorhof ging, um dort zu sterben. Could it be the door that leads from the court to the holy place? Kann es die Tür sein, die vom Vorhof in das Heilige führt? No, that can't be either, because that door was opened uh, when Jesus ascended to heaven. Das kann auch nicht sein, denn diese Tür wurde ja schon geöffnet, als Jesus in den Himmel auffuhr. In other words, the first two doors were already opened. Denn die erst, also mit anderen Worten, die ersten beiden Türen waren schon längst offen. 2000 years ago. 2000 Jahre schon. Remember that Philadelphia is church number six. 
Erinnert euch daran, Philadelphia ist die Gemeinde Nummer 6. And the door is open before Philadelphia. Und die Tür wird ja vor Philadelphia geöffnet. The door to the court was open when Jesus came to this world. Die Tür zum Vorhof wurde geöffnet, als Jesus auf dieser Welt war. The door to the holy place was open when he ascended to heaven. Und die Tür zum Heiligen wurde geöffnet, als er in das in den Himmel auffuhr. So that leaves only one door that is placed before the Church of Philadelphia. Das führt uns dazu, dass es nur eine Tür gibt, die hier bei Philadelphia gemeint sein kann. The door to the most holy place. Das ist die Tür zum Allerheiligsten. Revelation 11:19 describes the moment when this door was opened. In Offenbarung 11, Vers 19 wird der Moment beschrieben, als diese Tür geöffnet worden ist. Let's read Revelation 11, 19. Lasst uns Offenbarung 11, Vers 19 lesen. You'll notice that Revelation 11, 19 is describing something that happens during the sixth trumpet. Ihr werdet sehen, dass Offenbarung 11, Vers 19 etwas beschreibt, was hier im Kontext der sechsten und siebten Posaune geschieht. So you have the sixth church, the open door. Also es gibt die sechste Gemeinde, die geöffnete Tür. And we're going to find in the sixth trumpet there's a door that opens also. Und auch im Zusammenhang mit der sechsten Posaune gibt es eine Tür, die sich öffnet. This must be towards the end of time because it's number six. Das muss also wiederum gegen Ende der Zeit sein, weil es ja um die Zahl sechs geht. Now the word temple in this verse that we're going to read. Der Begriff für Tempel in dem Vers, den wir gleich lesen werden, is used six times as uh, is used 16 times in the book of Revelation. Wird 16 Mal im Buch der Offenbarung verwendet. Every time it refers to the to the most holy place. Und jedes Mal, wenn es verwendet wird, spricht es vom Allerheiligsten. The word temple does not refer to the entire structure. Also das Wort Tempel bezieht sich nicht auf die gesamte Struktur des Heiligtums. It refers specifically to the most holy place. Sondern sehr spezifisch bezieht es sich auf das Allerheiligste. So let's read Revelation 11, 19. Lasst uns Offenbarung 11, Vers 19 lesen. Then the temple of God was opened in heaven. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. If it was opened, was it closed before? Also wenn er geöffnet worden ist, war es geschlossen vorher? Of course. Natürlich. Now what was seen when the temple was opened in heaven? Was wurde gesehen, als der Tempel im Himmel geöffnet worden ist? We know that the word temple refers to the most holy place. Wir wissen schon, das Wort Tempel bezieht sich auf das Allerheiligste. Because the last part of Revelation 11, verse 19 says, Denn der letzte Teil von Offenbarung 11, Vers 19 sagt, And the ark of his covenant was seen in his temple. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. So what is seen when the temple is open? Was wird also gesehen, als der Tempel geöffnet worden ist? The Ark of the Covenant. Die Lade des Bundes, die Bundeslade. Where in the sanctuary was the Ark of the Covenant? Und wo im Heiligtum war die Bundeslade? You know the answer. Ihr kennt die Antwort, oder? It's the most holy place. Das ist das Allerheiligste. Now let me ask you another question. Ich möchte euch noch eine Frage stellen. Which day in the Hebrew sanctuary was the door to the most holy place opened. An welchem Tag im jüdischen Heilig Heiligtumskalender wurde die Tür zum Allerheiligsten geöffnet? You know the answer, right? Ihr wisst die Antwort, oder? It was opened only once a year on the Day of Atonement. Das geschah nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag. So both uh, Revelation 3, 7 and 8 sowohl Offenbarung uh, 7 Revelation? Revelation 3, 7 and 8. Ah, Offenbarung 3, Vers 7 und 8. The sixth, the sixth church, there's an open door placed before the sixth church. Wo dort eine geöffnete Tür sich vor der sechsten Gemeinde befindet. And the sixth trumpet, the temple is open and the Ark of the Covenant is seen. Und das Öffnen des Tempels im Kontext der sechsten Posaune. Is referring to the same moment of time. Beschreibt denselben Zeitmoment. 
The Philadelphia Church represents the Millerite movement. Und die Gemeinde Philadelphia repräsentiert die Miller Bewegung. An open door was placed before them. Eine geöffnete Tür wurde vor sie gestellt. And then, you know, that door led into the most holy place. Und wie ihr wisst, hat diese Tür ins allerheiligste geführt. Now let's go to Daniel chapter 7. Lasst uns zu Daniel Kapitel 7 gehen. And I'm not, I'm just going to review because I think you know all about Daniel 7. Und ich werde das nur kurz wiederholen, denn ich denke, ihr wisst schon alles über Daniel 7. As you know, this chapter has a sequence of earthly powers. Wie ihr wisst, gibt es in diesem Kapitel eine Sequenz von irdischen Mächten. We have a lion. Es gibt einen Löwen. Babylon. Babylon. A bear. Einen Bären. Medo-Persia. Medo-Persien. A leopard. Einen Leopard. Einen, ja, Leopard. Das ist Griechenland. A dragon. Einen Drachen. Rome. Rome. Ten horns. Und vier, äh, zehn Hörner. The divisions of Rome. Die, äh, das geteilte Römische Reich. And then the little horn that rules for 1260 years. Und dann das kleine Horn, das 1260 Jahre lang regiert. You see, we've moved from the year, uh, from the year 605 BC. Wir sind aus dem Jahre 605 vor Christus. Which is the lion, Babylon. Was der Löwe Babylon repräsentiert. All the way to 1798, when the dominion of the little horn ends. Bis in das Jahr 1798 vorgekommen, wo die then here's a very important horn point. Endet. Sorry. Here's a very important point. Und hier ist ein sehr wichtiger Punkt. What is next in Daniel 7 after the 1260 years of the little horn? Was ist das nächste in Daniel 7 nach dem kleinen Horn? I think you know. Ich denke, ihr wisst, oder? The next scene is a judgment scene. Die nächste Szene in Daniel 7 ist diese Szene des Gerichtes. Where the father moves from the holy to the most holy wo der Vater vom Heiligen in das Allerheiligste sich bewegt. And then Jesus moved to where the Father moved in the most holy place. Und dann Jesus sich dorthin bewegt, wo der Vater ist, ins Allerheiligste. So in other words, we know the judgment begins at some point after 1798. Wir wissen also, das Gericht beginnt etwas nach 1798. Now what did Jesus go into the sanctuary to do, into the most holy place to do? Was hat also Jesus getan, als er in das Allerheiligste hineinging? Was wollte er dort tun? Well, we know by reading Daniel chapter 8, verse 14. Wir wissen das, indem wir Daniel Kapitel 8. He went in there to receive the kingdom. In Daniel 7, Vers 13 und 14 lesen. Er ging dort hinein, um das Königreich zu empfangen. The beginning of the investigative judgment. Der Beginn des Untersuchungsgerichtes. Known also as the cleansing of the sanctuary. Auch bekannt als die Reinigung des Heiligtums. Now Daniel 7 says that Jesus went in to receive the kingdom from his father. Daniel 7 sagt, dass Jesus hineinging, um das Königreich von seinem Vater zu empfangen. Now here's the question, what does it mean for Jesus to receive the kingdom? Nun, die Frage ist, was bedeutet es für Jesus, das Königreich zu empfangen? Is his kingdom the territory over which he governs? Ist sein Königreich das Territorium, über das er sich, über das er regiert? Or is the kingdom composed of the people that belong to his kingdom? Oder ist sein Königreich eigentlich die Gruppe von Menschen, über die er regiert? The kingdom is not geographical. Das Königreich ist nicht geografischer Natur. The kingdom is composed of the people that belong to the kingdom. Das Königreich besteht aus den Menschen, die das Königreich ausmachen. Now, we need to understand what it means for Jesus to receive the kingdom. Nun, wir müssen verstehen, was es bedeutet, dass Jesus das Königreich empfängt. In order for Jesus to receive the kingdom, which are his people, damit Jesus das Königreich empfangen kann, also die Menschen, die zu ihm gehören, a judgment needs to take place to show who is a member of his kingdom. 
muss ein Gericht stattfinden, damit man weiß, wer Teil dieses Volkes ist, Teil dieses Königreiches. In other words, not everybody who claims to be a member of his kingdom is really a member. Denn anders ausgedrückt, nicht jeder, der behauptet, ein König, ein, ein Mitglied des Königreiches zu sein, ist auch wirklich ein Mitglied. The purpose of the judgment is to reveal who is a subject of Christ's kingdom. Der Zweck des Gerichtes besteht darin zu offenbaren, wer wirklich zum Reich Gottes, zum Reich Christi dazugehört. Now some people say, why does God need to perform a work of judgment? Weil einige Menschen die Frage stellen, warum muss Gott ein Gericht überhaupt halten? Doesn't God know all things? Weiß Gott nicht alle Dinge? Doesn't God know who is a true believer and who is a counterfeit believer? Weiß Gott nicht, wer ein wahrer Gläubiger ist und wer ein Heuchler ist? Of course God knows. Natürlich weiß es Gott. But the beings of the universe do not know. Aber die Wesen im Universum wissen das nicht. You see, not everyone who claims Christ is truly a subject of Christ's kingdom. Denn wisst ihr nicht, jeder, der sich auf Christus beruft, ist auch wirklich ein, echtes, so, ein echter Untertan im Reich Christi. So the purpose of the judgment is to reveal who is a member of Christ's kingdom. Also der Zweck des Gerichtes besteht darin zu offenbaren, wer ist Teil des Königreiches, das Christus empfängt. The only individuals who are examined in this judgment. Die einzigen Menschen, die in diesem Gericht untersucht werden, are individuals who claimed Christ as Savior. Sind diejenigen, die behauptet haben, dass Jesus ihr Erlöser ist. Those who did not claim Jesus as Savior, they will be examined later. Die, die das nie behauptet haben, die werden später untersucht. Now let me ask you, are, is there wheat and also tares in the church? Ich möchte euch die Frage stellen, gibt es Weizen und auch Unkraut in der Gemeinde? Do the tares claim to be believers? Behauptet das Unkraut auch zu den Gläubigen zu gehören? Yes, absolutely. Oh, ja. Let me ask you, does the gospel net gather good and bad fish into the church? Lass mich fragen, bringt das Evangeliumsnetz sowohl guten wie auch schlechten Fisch in die Gemeinde? Absolutely. Absolut. Does the church have wise and foolish virgins? Hat die Gemeinde sowohl weise als auch törichte Jungfrauen? Are there individuals who say, Lord, Lord, that Jesus is going to say, I never knew you? Gibt es Menschen, die äh, behaupten, Herr, Herr, die rufen Herr, Herr, und aber Jesus kennt sie gar nicht? Are there many in the church who have a form of godliness without the power of godliness? Gibt es Menschen in der Gemeinde, die nur den Anschein der Gottseligkeit haben, ohne die echte Kraft des Evangeliums? You know that, uh, that in the church there are true and counterfeit believers. Ihr wisst, in der Gemeinde gibt es echte Gläubige und auch die das nur vorgeben. Christ cannot take over his kingdom. Jesus kann nicht sein Königreich übernehmen. Until a judgment has shown who is a true subject of his kingdom. Bevor nicht ein Gericht gezeigt hat, wer wirklich Teil seines Königreiches ist. And those individuals who are true subjects of his kingdom. Und diejenigen, die echte Mitglieder seines Königreiches sind. They make up his kingdom. Die machen ja sein Königreich aus. And their sins will be deleted or cleansed from the sanctuary. Und deren Sünden werden vom Rein Heiligtum gereinigt, ausgelöscht. Now there's another important point. Es gibt noch einen wichtigen Punkt. What is Jesus doing now? Was macht Jesus jetzt gerade? And where is he performing that task? Und wo führt er diese Aufgabe gerade aus? I'm sure you agree that Jesus is in the most holy place. Ich denke, ihr stimmt mir überein, dass Jesus im Allerheiligsten ist. Sifting true believers from counterfeit believers. Und dort echte Gläubige, von denen, die das nur behaupten, unterscheidet und aussichtet. So, so Jesus is performing this work in the most holy place. Also Jesus tut genau das im Allerheiligsten. 
So what is present truth today? Was ist also gegenwärtige Wahrheit heute? Is it present truth that Jesus uh, lived a perfect life? Ist es gegenwärtige Wahrheit, dass Jesus ein vollkommenes Leben gelebt hat? Is it present truth that Jesus died on the cross? Ist es gegenwärtige Wahrheit, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Is it present truth that Jesus resurrected from the dead? Ist es gegenwärtige Wahrheit, dass Jesus von den Toten auferstand? Is it present truth that Jesus began his intercessory ministry 31 AD? Ist es gegenwärtige Wahrheit, dass Jesus seinen Dienst im Heiligtum als Fürsprecher im Jahre 31 begann? I believe the answer is no. Ich denke, die Antwort ist nein. Now don't get me wrong. Also nicht falsch verstehen. All of those points are truth. Alle diese Punkte sind Wahrheit. It's true that Jesus lived a perfect life. Es ist wahr, dass Jesus ein wahres, ein vollkommenes Leben gelebt hat. And that he died for sin. Und dass er für die Sünden gestorben ist. And that he resurrected from the dead. Und dass er von den Toten auferstanden ist. And that he began his intercessory ministry. Und dass er seinen Dienst als Fürsprecher begonnen hat. All of those are essential truths. Alles das sind ganz entscheidende Wahrheiten. But present truth is where Jesus is and what is he, what is he doing now. Aber gegenwärtige Wahrheit ist das, wo Jesus jetzt gerade ist und was er jetzt tut. Now let's take a look at the truths that are centered in the most holy place. Lasst uns die Wahrheiten anschauen, die im Allerheiligsten ihr Zentrum haben. What was in the Ark of the Covenant? Was war in der Bundeslade eigentlich drin? You know the answer. Ihr kennt die Antwort, oder? The Ten Commandments. Die Zehn Gebote. What do many Christians say today? Was sagen viele Christen heute? The Ten Commandments were nailed to the cross. Sie sagen, die Zehn Gebote sind an das Kreuz genagelt worden. But you see, the, the most holy place contains the Ten Commandments, so they were not abolished by, at the cross. Aber seht ihr, im Allerheiligsten sind die Zehn Gebote immer noch in der Bundeslade. Sie sind nicht am Kreuz abgeschafft worden. What is at the center of the Ten Commandments? Was ist im Zentrum der Zehn Gebote? In the most holy place. Im Allerheiligsten. The Sabbath commandment. Das Sabbatgebot. What does the Christian world say about the Sabbath? Was sagt die christliche Welt über den Sabbat? Oh, they say that was for the Jews. Oh, sie sagen, das war nur für die Juden. Inside the ark was also the manna. In der Bundeslade war auch das Manna. What did the manna represent? Und was hat das Manna repräsentiert? Well, uh, first of all, God wanted to teach the importance of observing the Sabbath. Zuerst einmal wollte Gott natürlich den Israeliten die Wichtigkeit des Sabbathaltens damit beibringen. In fact, Exodus 16 says that Sabbath observance was a test for Israel. 2. Mose 16 macht sogar deutlich, dass das Manna eigentlich ein Test war, also das Sabbathalten war ein Test für Israel. Is the Sabbath going to be a test for God's people at the end of time? Wird der Sabbat auch am Ende der Zeit ein Test für Gottes Volk sein? You know that the answer is yes. Ihr wisst, die Antwort ist ja. Now the Manus teaches another lesson. Aber das Manna lehrt uns noch eine andere Lektion. It teaches us health reform. Sie lehrt uns Gesundheitsreform. You know, God gave Israel manna, which was a vegan food. Um, er gab ihnen, Gott gab den Israeliten manna, das war ja veganes Essen. But after a while, Israel was unhappy. Aber nach einiger Zeit hatten die Israeliten da jetzt nicht mehr so viel Freude dran. They said, we want the rich food and the flesh foods that we had in Egypt. Und sie haben gesagt, oh, wir wollen die, das Fleisch und wir wollen die ganz aufwendigen äh, Speisen haben, die wir in Ägypten hatten. And they ate the flesh food. Und sie haben dann wieder Fleisch gegessen. And many of them died. Und viele sind gestorben. God wanted to teach them healthful living, healthful living principles. Gott wollte ihnen Prinzipien des gesunden Lebens beibringen. So the manna represents health reform. So hat also das Manna Gesundheitsreform dargestellt. What other truth is revealed in the most holy place? Welche andere Wahrheit ist im Allerheiligsten offenbart worden? Oh, the day of atonement judgment. Oh, das Gericht am Tag der, am großen Versöhnungstag. 
What do Christians say today about the judgment? Was sagen heute Christen über das Gericht? They say when you've accepted Christ, you're already judged. Viele sagen, oh, wenn du Christus akzeptiert hast, bist du schon gerichtet worden. Or when Jesus comes, that's when the judgment is going to be. Oder das Gericht findet vielleicht statt, wenn Jesus wiederkommt. They totally reject the idea that the judgment began in 1844. Sie lehnen die Idee, dass das Gericht 1844 begann, total ab. And that it takes place in the most holy place. Und dass es im Allerheiligsten stattfindet. And that the purpose is to separate genuine from counterfeit believers. Und dass der Zweck darin besteht, echte von scheinbaren Gläubigen zu trennen. So in the most holy place you have revealed the Ten Commandments. They're still binding. Also im Allerheiligsten haben wir die Zehn Gebote offenbar, dass sie immer noch gültig sind. The Sabbath is there. It's still binding. Der Sabbat, der immer noch gültig ist und bindend. The Sabbath is going to be a test for God's people, as seen in the manna. Die Tatsache, die man am Manna sehen kann, dass der Sabbat ein Test für Gottes Volk sein wird. God's people are going to be practicing sound health principles, also illustrated by the manna in the ark. Und Gottes Volk wird auch wirklich sinnvolle Gesundheitsprinzipien umsetzen, die ebenfalls das Manna dargestellt hat. God's people will be repenting of sin. Gottes Volk wird von der wird Sünde bereuen. Confessing their sins. Ihre Sünden bekennen. Having faith in Jesus Christ. An Jesus glauben. And overcoming through his power. Und durch seine Kraft überwinden. So that their sins can be cleansed from the sanctuary. So dass ihre Sünden aus dem Heiligtum gereinigt werden können. You know, the state of the dead is also re revealed in the most holy place. Auch der Zustand der Toten wird im Allerheiligsten offenbart. Wisst ihr das? You say, how is that? Ihr sagt vielleicht, hm, wie funktioniert das denn? Let me ask you, in the Christian world, when does the judgment take place? Lass mich mal eine Frage stellen. In der christlichen Welt, im Verständnis der meisten Christen, wann findet dort das Gericht statt? People believe that they receive their, their judgment uh, when the moment, at the moment they die. Die meisten Menschen glauben, wenn sie Christen sind, dass sie ihr Gerichtsurteil empfangen, wenn sie sterben. I'm sure you've been to a non-Adventist funeral. Ich denke, ihr wart schon mal bei einer nicht-adventistischen ähm, Beerdigung. You know, the minister says, Brother, Brother uh, John is with the Lord in heaven now. Und ihr wisst vielleicht, wie dann der Pastor, der Pfarrer sagt, oh, der Bruder Johannes, ähm, der ist jetzt bei dem Herrn im Himmel. In other words, that person was judged and got their reward when they died. Man glaubt also, dass die Person in dem Moment, als sie gestorben ist, gerichtet worden ist und ihren Lohn empfangen hat. You know, it's interesting. I've never been to a funeral. Wisst ihr, es ist interessant. Ich war noch nie bei einem Begräbnis. Where the pastor says, this person has gone to hell. Wo der Pastor sagt, oh, diese Person ist in die Hölle gefahren. Everybody is sent by the pastor to heaven. Der Pastor bringt alle in den Himmel. So, if a person receives a reward when they die, wenn also eine Person den Lohn empfängt, sobald sie stirbt, then they were judged at death. Dann sind sie beim Tod gerichtet worden. So, why would there be a judgment in 1844? Dann bräuchte man noch kein Gericht 1844. So, clearly the most holy place shows that the dead are dead until their name comes up in the judgment. So zeigt also das Allerheiligste auch sehr deutlich, dass die Toten tot sind, bis und dann ihr Name erst im Gericht aufkommt. So the most holy place teaches all of the distinctive doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Man kann also sagen, dass das Allerheiligste alle die verschiedenen besonderen Lehren ähm, der Adventgemeinde lehrt. What we should be preaching. Das, was wir predigen sollten. Present truth. Gegenwärtige Wahrheit. Where Jesus is. Und zwar dort, wo Jesus jetzt ist. What he is doing now. Was er jetzt tut. Yes, we should preach that Jesus lived a perfect life. Oh ja, wir sollten predigen, dass Jesus ein vollkommenes Leben gelebt hat. Or else his life cannot stand in place of our life. Weil ja sonst sein Leben nie an unserer Stelle stehen kann. Yes, we should preach that Jesus Uh, bore our sins, of course. Oh, wir sollten selbstverständlich predigen, dass Jesus unsere Sünden getragen hat, natürlich. Of course we should teach that Jesus resurrected from the dead. Und wir sollten natürlich 
äh, lehren, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. And that Jesus went to heaven to intercede for sinners. Und dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, um für Sünde einzutreten. All churches believe this. Alle Kirchen glauben das. But once you get to the most holy place, the Seventh Day Adventist Church has a unique message. Aber sobald man sich zum Allerheiligsten bewegt, haben wir als Adventgemeinde eine besondere, einzigartige Botschaft. It is a message centered on the most holy place. Es ist eine Botschaft, die sich eigentlich um das Allerheiligste herum kreist, die dort drin ihr Zentrum findet. The law. Das Gesetz. The Sabbath. Der Sabbat. Health reform. Gesundheitsreform. The investigative judgment. Das Untersuchungsgericht. The, the cleansing of the sanctuary. Die Reinigung des Heiligtums. Now let's go for a few moments to Revelation 13 and 14. Wir wollen ganz kurz zu Offenbarung 13 und 14 gehen für einige Momente. Let's read Revelation 13 and verse 2. Wir wollen Offenbarung 13 und dort Vers 2 lesen. Uh, we're going to see a parallel with Daniel 7. Wir werden dort eine Parallele mit Daniel 7 sehen. In this verse you have the same four beasts that we saw in Daniel 7. Dort haben wir dieselben vier Tiere, die wir schon in Daniel 7 gesehen haben. Only they are in reverse order. Sie sind hier nur in umgekehrter Reihenfolge. It says there in Revelation 13, verse 2. Und dort heißt es in Offenbarung 13, Vers 2. Now the beast which I saw was like a leopard. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther. His feet were like the feet of a bear. Und seine Füße waren wie die eines Bären. And his mouth like the mouth of a lion. Und sein Rachen wie ein Löwenrachen. And then we have the fourth beast. Und dann haben wir ein viertes Tier. The dragon gave him his power, his throne and great authority. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. So notice that just like Daniel 7, you have lion, bear, leopard and dragon beast. Ihr seht also, wie in Daniel 7 haben wir hier den Löwen, das Bär, den äh, Panther, den Leopard und auch so ein drachenähnliches Tier. And we're told that that dragon beast had ten horns. Und uns wird gesagt, dass dieses drachenähnliche Tier zehn Hörner hat. And then the dragon beast gave his throne and power to another beast. Und jetzt wird hier gesagt, dass dieses Tier seine Kraft und Autorität einem anderen Tier gibt. So this is the sequence in Revelation 13. Das ist die Reihenfolge in Offenbarung 13. Lion. Löwe. Bear. Bear. Leopard. Leopard. Dragon. Drache. Ten horns. Zehn Hörner. Then the beast rules for 42 months. Dann regiert dieses Tier für 42 Monate. Which is the, the same as the 1260 years. Was genau dasselbe ist wie die 1260 Jahre. And then in Revelation 14 you have the beginning of the judgment. Und dann in Offenbarung 14 hat man den Beginn des Gerichtes. Let's read Revelation 14, 6 and 7, the first angel's message. Wir können das lesen, Offenbarung 14, Vers 6 und 7 in der ersten Engelsbotschaft. Says, then I saw another angel flying in the midst of heaven. Das heißt es, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth. Der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen. To every nation, tribe, tongue and people. Und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Saying with a loud voice. Der sprach mit lauter Stimme. Fear God and give glory to him. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. For the hour of his judgment will come. Denn die Stunde seines Gerichtes wird kommen. Is that what the text says? Steht das so im Text? Does the text say the hour of judgment will come? Sagt der Text, die Stunde seines Gerichts wird kommen? No, it says the hour of his judgment has come. Nein, die, der Text sagt, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. So, so the judgment is taking place while the gospel is being preached. Das Gericht beginnt also während das Evangelium noch gepredigt wird. So that must mean that the judgment takes place during probationary time. Das heißt also das Gericht muss während der Gnadenzeit stattfinden. I want you to notice that the three angels messages are a most holy place message. Ich möchte dass ihr mal darüber nachdenkt, dass die dreifache Engelsbotschaft Botschaften sind, die wirklich eigentlich dem Allerheiligsten zuzurechnen sind. 
You see, the three angels' message is bring to view the same truths of the most holy place. Denn die dreifache Engelsbotschaft bringt genau diese Wahrheiten zum Vorschein, die wir auch im Allerheiligsten finden. How does the third angel's message end? Wie endet die dritte Engelsbotschaft? Here is the patience of the uh, saints. Hier ist das standhafte Aussagen der Heiligen. Here are they that keep the commandments of God. Hier sind die, die Gebote Gottes bewahren. Are the commandments in the most holy place? Sind die Gebote im Allerheiligsten? Yes, absolutely. Absolut, ja. How about, how about the Sabbath? Does the first angel's message present the Sabbath? Dieses mit dem Sabbat, wird diese in der ersten, Engels, wird diese in der ersten Engelsbotschaft präsentiert? Yes, because the first angel's message tells us to worship the Creator. Ja, denn die erste Engelsbotschaft sagt uns ja, den Schöpfer anzubeten. So the first angel's message brings attention to the Sabbath. Also die erste Engelsbotschaft richtet die Aufmerksamkeit auf den Sabbat. The third angel's message brings attention to the law, to the commandments. Die dritte Engelsbotschaft weist auf das Gesetz, auf die zehn Gebote hin. Does the, does the third angel's message present the Sabbath as a test? Präsentiert die dritte Engelsbotschaft den Sabbat auch als einen Test? Yes, it's the test over the, the seal of God or the mark of the beast. Oh ja, es geht ja um diesen Test zwischen dem Siegel Gottes und dem Mahlzeichen des Tieres. That's the final test. Das ist der letzte Test. Does the first angel's message bring to view the, the judgment? Zeigt die dreifache Engelsbotschaft das Gericht? Absolutely it does. Oh ja, na selbstverständlich. It says the first angel's message says the hour of his judgment has come. Denn es heißt hier in der ersten Engelsbotschaft, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Does the, does the, do the three angels' messages also bring to view the state of the dead? Wird in der dreifachen Engelsbotschaft auch der Zustand der Toten angesprochen? Of course. Oh ja. If the judgment begins at a certain point of time in 1844, wenn also der, das Gericht zu einem bestimmten Zeitpunkt 1844 beginnt, If all of the cases are going to be decided beginning in 1844, wenn alle Fälle erst ab 1844 entschieden wären, werden, then no, then no one went to heaven when they died. Dann ist niemand in den Himmel gefahren, als er gestorben ist. The judgment idea gives us a correct concept of the state of the dead. Die Idee des biblischen Gerichtes gibt uns auch das richtige Verständnis vom Zustand der Toten. Does the sanctuary also point out health reform, the three angels' messages? Um, zeigt die drei Engelsbotschaft auch das uh, gesunde Leben, die Gesundheitsreform? Absolutely. Absolut. The first angels' message says, give glory to him. Denn die dritte, erste Engelsbotschaft sagt ja, gebt ihm die Ehre. The Apostle Paul says that we should glorify God with our body and our spirit, which are God's. Der Apostel Paulus sagte, dass wir Gott mit unser, auch mit unserem Körper und mit unserer Seele ähm, Gott verherrlichen sollen und in unserem Geist, die ja Gott says, whether you eat or drink, do all to the glory of God. Ob ihr esst oder trinkt und was in ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. So the expression give glory to God has to do with eating and drinking. Also auch die, Formuli äh, die Formulierung ähm, gebt ihm die Ehre hat auch mit Essen und Trinken zu tun. I hope you're understanding that all of the central truths of the Seventh-day Adventist Church are clustered in the most holy place. Ich hoffe, ihr beginnt zu verstehen, dass alle wesentlichen, besonderen Lehren der Adventgemeinde im Allerheiligsten äh, zusammenhängend äh, präsentiert werden. That is present truth. Das ist die gegenwärtige Wahrheit. Now, there's another very important point that I want to underline before we bring this to a close. Ich möchte noch einen besonderen Punkt hier betonen, bevor wir dann uh, auf das Ende zu gehen. You remember that on the Day of Atonement, ihr erinnert euch, dass am großen Versöhnungstag, the high priest entered the most holy place to cleanse the sanctuary. Der hohe Priester in das Allerheiligste hineinging, um das Heiligtum zu reinigen. Sometimes we focus so much on what Jesus does in the most holy place. Manchmal fokussieren wir uns so sehr auf das, was Jesus im Allerheiligsten tut, that we forget what we are supposed to be doing while Jesus is cleansing the sanctuary. 
dass wir darüber vergessen, was wir tun sollten, während Jesus reinigt. You see, on the day of atonement, the people outside the sanctuary were supposed to be doing something while Jesus was doing something inside. Denn die Menschen sollten während des großen Versöhnungstages außerhalb des Heiligtums etwas tun, während der Priester es innerhalb des Heiligtums tat. They were required to gather around the sanctuary. Sie waren dazu aufgefordert, um das Heiligtum herum sich zu versammeln. To keep their focus on the most holy place. Ihren Fokus auf das Allerheiligste zu richten. We're told in the Bible that they were to fast. Uns wird in der Bibel gesagt, dass sie fasten sollten. They were to afflict their souls. Sie sollten sich demütigen. In other words, while the high priest was cleansing the sanctuary, also anders ausgedrückt, während der hohe Priester das Heiligtum reinigte, the people outside were to be cleansing the sanctuary of the soul. Sollten sozusagen die Menschen außerhalb das Heiligtum der Seele reinigen. By sympathizing with what the high priest was doing in the sanctuary. Indem sie mit dem sympathisierten, was der hohe Priester im Allerheiligsten tat. So there is a parallel work that needs to take place with us on earth as Jesus is cleansing the sanctuary. Es gibt also sozusagen eine Parallele zwischen dem, was Jesus im himmlischen Heiligtum an Reinigungsarbeit tut und was wir auf der Erde gleichzeitig tun sollen. He will not cleanse anything there that has not been cleansed here. Er wird nicht dort etwas reinigen, was nicht auch hier auf Erden gereinigt wird. So we must be doing a work of focusing our eyes on what Jesus is doing in the heavenly sanctuary. Wir müssen also unsere Augen auf das fokussieren, was Jesus im himmlischen Heiligtum tut. Now I want to read a statement from Ellen White on what is present truth. Ich möchte ein Zitat von Ellen White vorlesen, was gegenwärtige Wahrheit ist. It's found in early writings, page 63. Das wird in frühen Schriften, Seite 63, ähm, uns gegeben. Uh, this is what she wrote. Und da sagt sie Folgendes. There are many precious truths contained in the word of God. Es gibt viele kostbare Wahrheiten im Wort Gottes. But it is present truth that the flock needs now. Aber es ist die gegenwärtige Wahrheit, die das Volk jetzt braucht. So did you notice there's many precious truths in the Bible? Also habt ihr gesehen, bemerkt, es gibt viele kostbare Wahrheiten in der Bibel. But she says, what we need now is present truth. Aber was sie sagt, ist, was wir jetzt brauchen, ist gegenwärtige Wahrheit. Then she continues. Dann sagt sie weiter. I have seen the danger of the messengers running off from the important points of present truth. Ich habe die Gefahr gesehen, dass die Boten weglaufen von den wichtigen Punkten der gegenwärtigen Wahrheit. To dwell upon subjects that are not calculated to unite the flock and sanctify the soul. Um sich dann mit Themen aufzuhalten, die nicht dazu geeignet sind, die Herde zu vereinen und die Seele zu heiligen. She continues. Sie sagt weiter. Satan will hear Satan wird dadurch take every possible advantage to injure the cause. jeden möglichen Vorteil daraus ziehen, um das Werk zu anzugreifen. But such subjects as the sanctuary, aber solche Themen wie das Heiligtum in connection with the 2300 days, in Verbindung mit den 2300 Tagen The commandments of God, den Geboten Gottes, and the faith of Jesus, und den Glauben Jesu, are perfectly calculated to explain the past Advent movement. Sind, <coughs> sind vollkommen geeignet, die vergangene Adventbewegung zu verstehen, and show what our present position is, und unsere gegenwärtige Position zu zeigen. Establish the faith of the doubting den Glauben der Zweifelnden zu stärken and give certainty to the glorious future. und die herrliche Zukunft gewiss zu machen. Now notice what she's mentioned, the sanctuary. Also merkt, äh, bemerkt, was sie hier erwähnt, das Heiligtum, 
The 2300 days. Die 2300 Tage. The commandments of God. Die Gebote Gottes. The faith of Jesus. Der Glaube Jesu. All of these are connected to the three angels' messages and the most holy place. Alle diese Punkte sind mit der dreifachen Engelsbotschaft und dem Allerheiligsten verbunden. She ends the statement by saying this. Sie beendet ihre Aussage, indem sie Folgendes sagt. These, diese Dinge, I have frequently seen, so habe ich es oft gesehen, were the principal subjects on which the messenger should dwell. Sind die Hauptthemen, über die die Boden besonders reden und sprechen sollten. What are the principal subjects on which we should dwell? Was sind also die Hauptthemen, auf die wir uns fokussieren sollten? The most holy place message. Die Botschaft vom Allerheiligsten. Ellen White referred to the three angels' messages as an anchor. Ellen White nannte die drei Engelsbotschaft einen Anker. In early writings 256 she wrote, Sie schrieb in frühe Schriften, Seite am Englischen 256. These messages, that is the three angels messages, diese Botschaften were represented to me as an anchor to the people of God. Damit ist die Dreifache Engelsbotschaft gemeint, wurden mir als ein Anker für das Volk Gottes dargestellt. Those who understand and receive them, diejenigen, die sie verstehen und annehmen, will be kept from being swept away by the many delusions of Satan. Werden davor bewahrt werden, von den vielen Verführungen Satans weggeschwemmt zu werden. So in conclusion, I want to ask this question. Um das Ganze zusammenzufassen, möchte ich folgende Frage stellen. What will the final issues be in the great controversy? Was werden die letzten großen Themen sein im großen Kampf? Is the law of God going to be an issue in the end time? Wird das Gesetz Gottes ein Thema sein in der Endzeit? Is the Sabbath going to be an issue in the end time? Wird der Sabbat ein Thema in der Endzeit sein? Is the state of the dead going to be an issue? Wird der Zustand der Toten ein wichtiges Thema sein? You know, Ellen White says that spiritualism will be a great issue. Ellen, ihr wisst, Ellen White sagt, dass äh, Okkultismus und Spiritismus ein großes Thema sein wird am Ende. Is living a helpful life going to be an issue? Wird ein gesundes Leben zu leben ein wichtiges Thema darstellen? Is preparing a character for heaven by cleansing the sanctuary of the soul an issue in the end time? Wird die Vorbereitung eines Charakters für den Himmel, in dem der Seelentempel gereinigt wird, ist das ein Thema, ein wichtiges Thema in der Endzeit? All of these are the central issues in the final controversy. All das sind eigentlich die zentralen Hauptthemen in der letzten Auseinandersetzung. What does the Christian world say about the law of God? Was sagt die christliche Welt über das Gesetz? Ah, uh, nobody can obey it. That, ah, was, kann es that was nailed to the cross. Wurde am Kreuz abgeschafft. What do they say about the Sabbath? Was sagen sie über den Sabbat? Ah, uh, Sunday is the day of worship. That's oh, the day Sonntag Jesus was resurrected. Sonntag ist der Tag der Anbetung, weil Jesus dort auferstand. What do they say about the state of the dead? Was sagen sie über den Zustand der Toten? Oh, the, 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 the righteous dead are in heaven. Oh, sie sagen, die gerechten Toten sind im Himmel. So what would keep them from coming back to talk to people on earth if they were in heaven? Also, was würde sie daran hindern, wieder zurück zur Erde zu kommen, um zu Menschen zu reden, wenn sie schon im Himmel sind? What does the Christian world say about healthful living? Was sagt die christliche Welt über gesundes Leben? They say, oh, you can eat your pork chops if you want. Oh, sie sagen, iss doch dein Schweinefleisch, wenn du möchtest. No problem with having alcohol with your meals. Kein Problem, ein bisschen Alkohol zu den Mahlzeiten zu nehmen. What do they say about preparing a character uh, for heaven? Was sagen sie, wenn es darum geht, einen Charakter für den Himmel vorzubereiten? Sign and crying because of sin. Wenn man seufzt und klagt wegen der Sünde. They say we're weak human beings. Sie sagen auch, wir sind einfach schwache Menschen. It's impossible to overcome sin. Es ist unmöglich, Sünde zu überwinden. We'll be sinning until Jesus comes. Wir sündigen einfach, bis Jesus kommt. He'll take care of it once he comes. Er wird sich dann darum kümmern, wenn er kommt. 
Are you seeing that the Adventist view and the view of the Christian world is radically different? Seht ihr, dass die adventistische Sicht und die Sicht ähm, der allgemeinen christlichen Welt radikal sich unterscheiden? So what is present truth? Was ist also gegenwärtige Wahrheit? Present truth is the most holy place message that God has committed to the Seventh Day Adventist Church to proclaim to the world. Die gegenwärtige Wahrheit ist die aller Botschaft vom Allerheiligsten, die Jesus der Adventgemeinde gegeben hat, um sie der ganzen Welt zu verkündigen. Especially in this time of history. Insbesondere zu diesem Zeitpunkt in der Weltgeschichte. I want to end by reading a statement that I read at the beginning of our study. Ich möchte damit enden, eine Aussage zu lesen, die ich am Anfang vorgelesen habe. It's in volume 9 of the testimonies, page 19. Und zwar am, im neunten Band der Zeugnisse, Seite 19. It says as follows. Und da steht folgendes. In a special sense. In einem ganz besonderen Sinne. Seventh-day Adventists have been set in the world. Sind siebten Tags Adventisten in der Welt. As watchmen. Als Wächter. And light bearers. Und Lichtträger gesetzt worden. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt anvertraut worden. On them is shining wonderful light from the word of God. Auf sie scheint wunderbares Licht vom Wort Gottes. They have been given a work of the most solemn import. Ihnen ist ein Werk der feierlichsten Bedeutung gegeben worden. The proclamation of the first. Die Verkündigung der ersten. Second. Zweiten. And third angel's messages. Und dritten Engelsbotschaft. There is no other work of so great importance. Es gibt keine andere Arbeit, kein anderes Werk von solch großer Bedeutung. They are to allow nothing else to absorb their attention. Sie sollten es nicht zulassen, dass irgendetwas anderes ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Brothers and sisters, we cannot preach merely what the Christian world is preaching. Liebe Brüder und Schwestern, wir können nicht einfach nur predigen, was die restliche christliche Welt predigt. We have a unique message. Wir haben eine einzigartige Botschaft. For the closing days of Earth's history. Für die letzten Tage der Weltgeschichte. If we are just preaching what the Christian world preaches, wenn wir nur predigen, was die christliche Welt predigt, we have no reason to exist. Dann haben wir keinen Grund zu existieren. So let us take every opportunity to present the special message for this time. Lass uns jede Gelegenheit wahrnehmen, die besondere Botschaft für unsere Zeit zu predigen. The world needs to know what the issues are. Die Welt muss wissen, um welche Themen es am Ende gehen wird. So that they can make the right decisions. So dass sie die richtigen Entscheidungen fällen können. And be saved in God's kingdom. Und in Gottes Königreich gerettet werden können. Let us pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you for the message that you have entrusted to us. Vater, wir danken dir, dass du uns eine solche Botschaft anvertraut hast. It is an awesome message. Es ist wirklich eine beeindruckende Botschaft. It is a huge responsibility. Eine große Verantwortung ist damit verbunden. And a great privilege. Und ein großes Vorrecht. Help us, Lord, first of all, to place our lives into your hands. Hilf uns her, dass wir zuallererst unser Leben in deine Hände legen. Do your work in us. Und tu dein Werk in uns. And then use us to reach out to others. Und dann gebrauche uns, um andere zu erreichen. So that they can stand firm in these final days. So dass sie auch in diesen letzten Tagen feststehen können. Thank you, Lord, for answering our prayer. Danke, Herr, dass du unser Gebet erhört hast. We ask it in Jesus' name. Amen. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.